ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ரொம்ப கவனமா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப கவனமா பயன்படுத்தார் அப்படின்னா பாஜகவின் குரலாக அவர் ஒழிக்கிறார் அப்படிங்கிறது உங்களை உங்களால் எங்கேயாச்சும் மறுக்க முடியுமா பாஜகவுக்கு ரஜினியை வந்து சாதர்வா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கட்சி ஆரம்பிக்க போறேன் என்னுடைய வழி தனி வழி தான் அப்படின்னு சொன்ன போது அவர் கிளீனா சொல்லிட்டாரு ரெண்டாவது ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட் இரநூத்தி பதினாலு தொகுதியிலும் தனித்து நிற்போம் அப்படின்ட்டு அப்ப நீங்க வந்து பாஜகவுடைய கூட்டணி சேர்ந்திருப்பார் பாஜகவுடைய முகமாக செயல்படுகிறாருனா அப்ப பாஜக வந்து ரஜினியை இரநூத்தி பதினாலு தொகுதியும் ஆதரிக்குமா நாடு முழுக்க பல எதிர்ப்புகளை சந்தித்த டிமானிசேஷன் பண மதிப்பிழப்பிற்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் மோடிஜி அப்படின்னு முதல் ட்விட்டர் போட்டது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் நீங்கள் உங்கள் வாயால் உச்சரிக்கக்கூடிய தலைவர் என்று அழைக்கக்கூடியவர் தலைவர் அப்படிங்கிற இடத்துல அது செய்யலாமா இல்ல உணர்ச்சி வசப்பட்ட இடத்துல செஞ்சிட்டாரு உடனடியா செஞ்சிட்டாரு சொல்ல முடியுமா அவங்களால் ஒருவருடைய ஆட்சியிலுமே ஒவ்வொரு சிறப்பான அம்சங்கள் இருக்கு சிஸ்டம் சரியில்லை சிஸ்டம் கெட்டு போச்சுன்னு மொத்தமா சொன்னா சிறிங்காந்த் அவர்களை தீவிரமா ஆதரிக்கக்கூடிய தமிழரை சொல்றது திராவிட கட்சிகளை ஒழிப்பதுதான் லட்சியம்னு சொல்றாரு அவரோட தான் ரொம்ப இணக்கமா இருக்கிறாரு ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அப்ப அவருடைய இனம் கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னா இல்ல எதற்காக ஆதரிக்கணும் கொள்கைன்னு இருந்தால்தான் இது போன செலுத்தினே கொண்டு வருவதற்கான யோசனையே பெறுவதான் சொல்றேன் எதற்காக அடிப்படையில் கொள்கையில் சித்தாந்தம் உள்வாங்க ஒருவரால் தான் சமூகத்தில் மக்கள் நல்ல செயல்திட்டங்களை கொண்டு வர முடியும் இதுதான் எதார்த்தம் இதுதான் உண்மை கண்டிப்பா அப்போ கொள்கை என்னன்னு கேட்டா செயல்திட்டங்கள் தான் முக்கியம் சொல்றது எப்படி முரண் முரண்பாடா இருக்கு சமூக நீதிக்க கொண்டு வருவோம்னு சொல்லி இத்தனை தலைவர் பண்ண அவங்க என்னைக்காவது கொண்டு வந்தாங்களா அந்த அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா ஒவ்வொரு திரைப்படத்தின் வெளியிட்டும் போதும் ரஜினிகாந்த் அவருடைய கட் அவுட்டிற்கு பால் ஊற்றப்படுது எண்ணிக்கையும் ஒரு துறையாவது அந்த பால் ஊற்றப்படுது நிறுத்துங்கள் அப்படின்னு ரசிகர்கள் சொல்லியிருக்காரு இந்த பால் ஊற்றுற கலாச்சாரங்கிறது நீங்க யாராலையும் தடுக்க முடியாது சரியாது அது வந்து அது வந்து தவறுதான் ஆனா தவறை தடுக்க முடியாத தன்னுடைய துறையிலே தடுக்க முடியாத சமூகத்துல நடக்கிற தவறை எப்படி தடுக்க முடியும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழகத்தினுடைய மக்களோடைய நெருக்கமாக பழகியவர்களால் செய்ய முடியாத சாதனைகளை செஞ்சிட முடியும் நினைக்கிறீங்க தலைவர் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய உதாரணம் அதாவது நீங்க சொல்லக்கூடிய கோட்டர் இன்னைக்கு ரியாலிட்டி என்ன இருக்கு ஒரு சாதாரண லெட்டர் படி கட்சி தலைவர் தலைவர் போட்டுக்கிறாங்களா ஆனா ஏன் இவரு போடக்கூடாது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் எழுத்தாளர் ரஜினியின் தீவிர ரசிகர் மரியாதைக்குரிய திரு ராம்கி நினைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப தீவிரமா ரஜினி ரசிகர்கள் ஐயா ரஜினி அவர்கள் கூட சரி அடுத்த கட்ட அரசியல் பயணத்துக்கு அடி எடுத்து வைக்கக்கூடிய பலவிதமான திட்ட பணிகள்ல களத்தில் இறங்கியிருக்கீங்க இப்போ இன்னைக்கு பிறந்த நாள் வேற ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எப்படி பாக்குறீங்க அரசியல் நகர்வுகள் ரொம்ப வேகமா வேகம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குதா உங்கள் சேனல் சம்மந்தமாக ஒரு த தலைவருக்கு ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிவிடுவோம் இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அறுபத்தைந்து அறுபத்தொம்பது வயது முடிந்து எழுபது ஆண்டு காலத்தினால ஒரு அது ஒரு உண்மையிலே ஒரு ஸ்பெஷல் எல்லாருக்குமே அடுத்தடுத்து படங்கள் வேறு சினிமாவிலையும் பிஸியாக இருக்கார் அரசியலையும் பிஸியாக இருக்கார் அப்படிங்கும்போது இது வரைக்கும் இந்த கடந்த ஒரு ஒரு வருஷமாகவே எல்லா அரசியலையும் ரொம்ப அதிகமாக ரொம்ப உற்சாகத்தில் தான் இருக்காங்க ஆனால் அடுத்தடுத்து படங்கள் வந்திருக்கு எல்லாமே வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு அதனால் எல்லா தரப்பும் மக்களும் கொண்டாடுறாங்க அரசியல்லையும் வந்து ஒரு சினிமாவில் மட்டும் இல்லை அரசியல்லையும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி நிலமை இப்போ வந்திருக்குது ஸோ அதனால் நிச்சயமாக இந்த இந்த டிசம்பர் பன்னெண்டுங்கிறது ரசிகளுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான டே ஸோ அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடிட்டு
இப்போ அவர் சினிமாவோட சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிறதுல யாருக்குமே மாற்றுக்கிறது இல்லை மிக உயரமான ஒரு இடத்த பிடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம விமர்சனங்களையும் இந்த இடத்துல நம்ம பேசணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன் அரசியல்லையும் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணீங்க எதன் அடிப்படையில் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலில் சூப்பர் ஸ்டார் இப்போது வரை கட்சி தொடங்காத போது கரெக்ட் இதே தான் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையை தான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் என்னென்னா இது வரைக்கும் கட்சி தொடங்காத போதே அவர் வந்து அரசியலில் இவ்வளோ அடிபடுறார் அது தலைப்பு செய்தியில் இன்னைக்கு ரஜினி வந்து ஒரு அதிசயம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து ஃப்ளாஷ் நியூஸ் ஆகுது அது சம்பந்தமான விவாதங்கள் நடக்குது அதுக்கான எதிர்வினைகள் வருது பல்வேறு தரப்பு ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி எல்லாரும் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க தொடர்ந்து ஒரு 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 ரெண்டு நிமிஷ பேட்டிங்கிறது வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு ஆறு மணி நேரம் வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டை ஒரு பெரிய பரபரப்பாக்குது அதனால் அவருடைய அந்த வார்த்தை அவர் நம்ம சொல்கிறது அந்த பொறுப்பை உணர்ந்துருக்கிறார் அதனால தான் வந்து ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்லும்போது ரொம்ப இதானிச்சு ஆராய்ந்து அதுக்குள்ளே உள்ள விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஆராய்ந்து ரொம்ப தெளிவாக தான் அது அவருடைய கருத்தெல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இப்படி இருக்கும்போதே இப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு சில காலம் இருந்து நான் கட்சி அந்த அறிவிப்பு வந்த காலத்தில் நெருங்கி பார்த்துருக்கேன் நான் ஸோ ரொம்ப கிளியரான பிளானு ஸோ அப்போ அந்த காலகட்டத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒவ்வொரு பூத்துக்கும் வந்து எத்தனை பேர் இருக்கணும் என்னங்கிற ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு சினிமா நடிகர் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர் நினச்சா இன்றைக்கி ஒவ்வொரு நைட்டில் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் நாளை கட்சி ரெடி எல்லாமே என்ன வேணால் சொல்லலாம் ஈஸியாக போய் ரீச் பண்ணலாம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் மூளை மூலிக்க இந் உலக அளவு போய் ரீச் பண்ணலாம் ஆனாலும் நமக்கு ஒரு கட்சி ஆரம்பிப்போ ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த பிளான்லேருந்து ஆரம்பித்து போனால் மக்கள் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இவ்வளோ நாள் கழிச்சு நீங்கள் வரீங்க ஸோ என்ன சொல்ல போகிறீங்க மற்றவங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கான ஒரு பதிலெலாம் அதெல்லாம் வந்து தயார் செய்துட்டு தான் செய்துட்டு இருக்கார் செய்துட்டு தான் அந்த கட்சி ஆரம்பிப்பார் ஸோ கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுங்க எல்லாமே திரும்ப திரும்ப எப்போ கட்சி ஆரம்பிப்பா கட்சி ஆரம்பிப்பார்னா கட்சி ஆரம்பிக்க ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு கட்சியை சொல்லி ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது எந்த அளவுக்கு செயல்பாடுகள் தான் ரொம்ப செயல்பாடுகள்ங்கிறத விட முதல் கேள்வியே வரும் இது என்ன கட்சி பேரா இப்ப நீங்க உங்களை என்ன என்ன நோக்கம் உங்களுக்கு என்ன செய்ய புரியும் புதுசாக ஐம்பது ஆண்டுகளாக தேசிய கட்சிகள் காங்கிரஸும் பாஜகவும் இங்க இருக்கிற தமிழ் கட்சிகள் வந்து திமுக அண்ணா திமுக செய்யாத விஷயத்தை நீங்க என்ன செஞ்சிட போறீங்க அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி பிரதானமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதில் வந்து ரொம்ப கன்வின்சிங்காக ஒரு பதில் சொல்லிட்டு தான் வந்து பண்ணியாகணும் ஸோ அது கண்டிப்பாக செய்வார் அன்னைக்கு கட்சி ஆரம்பிக்கிற நாளில் அறிவிக்கிற நேரத்தில் அந்த அந்த விஷயத்தை செய்வார் மிக முக்கியமாக நீங்கள் பேசும்போது ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணுறீங்க திரு ராம்கே அவர்களே என்னென்னா ரொம்ப தெளிவான ஒரு செயல்பாடுகளை வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் ஆனால் ரொம்ப வெளிப்படையாக பல பத்திரிகையாளர்கள் சொன்னதை தான் நான் பதிவு பண்ணுறேன் ஒரு தெளிவான பதிலோ அல்லது தெளிவான பேச்சோ திரு ரஜினிகாந்தும் வந்தது கிடையாது உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் ஒரு விமான நிலையத்திலேருந்து அவர் கிளம்புறாரு அந்த நேரத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளர் ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சிலர் நீங்க சந்திச்சுங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க நான் ஏதோ கட்சியை ஆரம்பிக்கலங்க அப்படின்னு ஒரு பதில் அவர் சொன்னது இப்போ வரைக்கும் ஆவணமா நம்மள்ட்ட இருக்குது பத்து சந்திப்பு இருக்குது இது ஒரு தெளிவான பதிலா நீங்க பாக்குறீங்களா அந்த அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வியூமெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் எப்ப சொன்னாருன்னா கஜா புயல் வந்து ஒரு ரெண்டு வார காலத்துக்கு அப்புறம் சொன்னாரு ஏன்னா கஜா புயல் வந்த உடனே அவர்கிட்ட ஒரு அறிவிப்பு வந்துருச்சு ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபா நி நிவாரண நிதி கொடுக்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் வந்து உடனே வந்து ரஜினி மக்கள் மன்றம் களத்தில் இறங்குது களத்தில் இறங்கி அந்த அந்த தொகையை வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் ஐம்பது லட்சமாக மாற்றி கஜா புயல் இல்லை டெல்டாவில் இருக்க ஒவ்வொரு நான் ஒரு கெல் டெல்டாலேருந்து வந்தவன் ஓகே ஓகே ஸோ அதனால் அந்த ஒவ்வொரு குக்கிராமத்துக்கும் போய் அந்த வேலை செஞ்சாங்க ஸோ இப்போ அவங்க செஞ்சாங்கல்ல அவங்களுடைய பணியை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணும்ல அதை பாராட்டுற அதே நேரத்தில் அதை பற்றி ஒரு கேள்வியும் முன்னெடுப்பு முன்னெடுக்கும் ஏன்னா அந்த சூழல் இருக்கு அந்த சூழலில் வந்து கஜா புயலுக்கு வந்து மோடி வரவில்லை கஜா புக்கெல்லாம் சரியான நிவாரணங்கள் நடக்கவில்லைங்கிற ஆனால் சரியான குற்றச்சாட்டில் இருந்தபோது ரஜினி மக்கள் மன்றம் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து அவங்க வந்து எந்த குறையையும் சொல்லாமல் ஒரு நிவாரண பொருளை கொண்டு சேர்த்துட்டு ஒரு 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 ஆக்கப்பூர்வமான கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம அதை அரசியலாக ஆக்கும்போது நம்ம நம்மளுடைய சார்ந்த ஒரு மன்றம் வந்து ஒரு வேலை செஞ்சுருக்குது அதுக்கு அது சம்மந்தமான ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒரு கமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு அரசியலாக தெரிவிப்பதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் வந்து நான் வந்து அவங்க அந்த கொசினே
உதாசீனம் தெரியுது மக்களுக்கும் ரஜினிக்கும் ஒரு இடைவெளி தெரியுது தானே எடுத்துக்க முடியும் இல்லை இல்லை இது நீங்கள் பல இன்சிடென்ட்டில் இது மாதிரி நடந்திருக்குது இதுக்கான விமர்சனங்கள் இதே மாதிரியான விமர்சனங்கள் தான் வந்திருக்குது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் முன்னணி முன்னணி கேட்ட கேள்விக்கு நான் சொன்ன பதிலே நான் போகிறேன் ஒரு விஷயம் ஒருன்னு சொல்லும்போது அதிசயம் அற்புதம் சொன்னோடனே அது அப்படியே ஃப்ளாஷ் ஆகிடுது நாளைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அந்த கஜா புயல் நிவாரணத்தில் சரியாக செயல்படும் ஏதாவது ஒரு மாதம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அது வேறு மாதிரியான ஒரு வாத பிரதவங்களை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதை தவிர்ப்பதுக்காக அவர் வார்த்தை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப கவனமாக பயன்படுத்துகிறார் ஸோ அது ஒரு ரொம்ப விஷயம் ரொம்ப அது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அது ஸோ அதன் காரணமாக தான் ரெண்டாவது ஒரு சில பொது விஷயங்களில் வந்து நம்ம கருத்து சொல்லும்போது நீங்கள் ஹிந்தி திணிப்புனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது ஆண்டு கால ஒரு பிரச்சனை அது அது ஃபோ போகிற போக்கில் வந்து நம்ம வந்து கருத்து சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போ அதை உணர்ந்து அவர் தன்னுடைய தொடர்ந்து ஒரு இருபது வருஷமாக அதை பற்றின என்ன அபிப்பிராயம் இருக்குதோ அதை வந்து மனசில் அது இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு டக்குனு நீங்கள் யாரோ ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஒருத்தர் நிருபர் கேட்டோம்னா அந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் அவர் சொல்லார் ரெண்டு திரும்ப பற்றி ஸோ அது வந்து உள்ள அவர் உள்ளுக்குள்ள எல்லா அரசியல் பிரச்சனைகள் பற்றின ஒரு தீர்மானமான கருத்து உள்ளே இருக்குது அதை ஒரு டெலிவர் பண்ணுற பாருங்க வித்தின் டூ மினிட்ஸில் டெலிவர் பண்ணுற அது போய் அவ்வளோ போய் ரீச் ஆகுது ஸோ அதுக்கு பின்னாடி உள்ள இன்சைட்ஸை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை செய்கிறதுக்கு தான் எங்களை போன்ற ரசிகர்கள் இருக்காங்க நாங்கள் அதை டீகோட் பண்ணி நாங்கள் சொல்லுவோம் அதில்ன்ட்டு புரியுது அது மக்களுக்கு கன்வீன்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து டோட்டலாக வந்து இப்போ எப்படி வந்து ஊடகம் எப்படி நினைக்கிதுன்னா அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து விளக்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பல லெஜண்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்க காமராஜர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க பண்ணி எதனால எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒருவர் அரசியல் களத்திற்கு வரப்போகிறேன் மக்களுக்காக நான் சேவையாற்ற போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் அவர் மக்களுக்கானவர் கேள்விகளுக்கும் விமர்சனத்துக்கும் உட்பட்டு வருதான் அது யாராக இருந்தாலும் மாற்றுக்கிறதுக்கு இடம் அது கருமவர் காமராஜராக இருந்தாலும் ஐயா கலைஞராக இருந்தாலும் யாருக்கும் மாற்றுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது கேள்வி கேட்கிறான் நீங்களே ஒரு வார்த்தை பதிவு பண்ணீங்க ரொம்ப கவனமாக ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப கவனமாக பயன்படுத்தார் அப்படின்னா பாஜகவின் குரலாக அவர் ஒழிக்கிறார் அப்படிங்கிறது உங்களை உங்களால் எங்கேயாச்சும் மறுக்க முடியுமா ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேனே ஒரு இடத்துல அவர் வந்து ஐயா அமித்ஷாவும் ஐயா மோடி அவர்கள் இருக்கிற அதே இடத்துல அர்ஜுனனையும் ராமனையும் போன்ற செயல்படுறீங்க கிருஷ்ணனையும் போன்ற செயல்படுறீங்க ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்றாரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ரொம்ப நிதானமாக பேசும்போதே அவர் சொல்றாரு பத்து பேர் ஒத்தால எதிர்த்து நிக்கிறாங்கன்னா யார் வீரர் அப்படின்னு நீங்க பாருங்க அப்படின்னு மோடிக்கு ஆதரவாக பாஜகவிற்கு ஆதரவாகத்தான் அவர் கொள்ளு கொடுத்தார் அப்படி என்றால் அவர் கவனமாகத்தான் கொடுக்குறாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்லை நீங்கள் சொன்னதுலேருந்தே நான் எடுத்துக்கிறேன் என்னென்னா மோடி வந்து ரஜினியோட நண்பர் ஏன்னா நான் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவர் ராமச்சந்திரன் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகும்போது மோடி வந்து பார்த்தார் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு எந்த தலைவரும் சொல்லாத ஒரு தைரியம் கொடுத்தார் அதாவது வந்து ரஜினி திரும்பி வருவார் அவர் திரும்ப அவர் நிறைய இன்னும் சாதனைகள் பண்ணுவார்னு சொல்லுவார் அந்த தைரியம் கூத்தில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் சுற்றி நின்று அழுதுகிட்டு இருந்த என்னை போன்ற ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய உற்சாக டானிக்காக இருந்தது அந்த அந்த ஒரு மனசில் ஒரு அந்த ஒரு இம்பாக்ட் இருந்ததுனால தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடியை அவ்வளோ பேர் வா ஆதரித்து வாக்களித்தாங்க நான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மோடி வந்து ரஜினியோட நண்பர் ஆனால் அதுக்காக பாஜகவுக்கு ரஜினியை வந்து சாதரவாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குருமூர்த்தி ரஜினியோட நண்பர் தான் அதுக்காக குருமூர்த்தி சொன்னதெல்லாம் வந்து குருமூர்த்தி ஒரு கட்சி வச்சுருக்கார் அதுக்காக கட்சியில் இறந்து இறைஞ்சிடுவாரா அப்படிலாம் கிடையாது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழர் மணியனே வச்சுங்க தமிழர் மணியனும் ரஜினி அவர்களும் ரொம்ப காந்திய மக்கள் இயக்கத்தில் அவர் வந்து உறுப்பினரோ இல்லை அந்த இயக்கத்துக்கும் ரஜினிக்கும் வந்து தொடர்பு இருக்கான்னு கேட்க முடியாது அதாவது தனிப்பட்ட நட்பு இருக்கு இன்றும் ஸ்டாலின் அவர்களோட ரஜினிக்கு நட்பு உண்டு எல்லாருக்குங்கிறது வேற இப்போ நான் என்ன கேட்கறேன்னா உதாரணத்துக்கு ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களை பற்றி அவர் பேசியிருக்காரு ஐயா கலைஞர் அவர்களை பற்றி பேசியிருக்காரு அமைய ஜெயலலிதா பேசியிருக்காங்க அதெல்லாம் நட்புங்கிற லெவலில் வேற நீங்க அரசியலுக்கு வரும்போது உங்களை ஆதரவு நிலைப்பாடு என்னன்னு கேட்கும்போது ஒருத்தர் எதிர்த்து பத்து பேர் நிக்கிறாங்கன்னா யாருக்கு ஆதரவு அளிக்கிறாருங்கிறத மறைமுகமா வெளிப்படுத்த அப்படி கிடையாது அதாவது அன்னைக்கு ஒரு ஃபேக்ட சொன்னார் அதாவது அவரை வந்து நான் வந்து ஆதரிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தா நீங்க அதை டிகோட் பண்ணலாம் அன்னை நிலைமைக்கு அவர் வந்து மோடியை தனியா அத்தனை பேர் சேர்ந்து எதிர்த்தாங்க சோ அப்படிங்கும் போது அது ஒரு லாஜிக்கலி அன்னைக்கு சொன்ன டைரக்டா அவர் சொல்ல வர விஷயம் இல்ல சார் நான் மோடி ஆதரிக்கிறேன்னு தான அத அத டிகோட் பண்ண என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் டிகோட் மோடி ஆதரிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது அப
அது அது வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து முற்றிலும் மாறுபடாக இருக்குது அவர் க்ளீனாக சொல்லிட்டார் ரெண்டாவது ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட்டு இரநூத்தி பதினாலு தொகுதியிலும் தனித்து நிற்போம் அப்படின்ட்டு அப்போ நீங்கள் வந்து பாஜகவுடைய கூட்டணி சேர்ந்துருப்பார் பாஜகவுடைய முகமாக செயல்படுகிறாருன்னா அப்போ பாஜக வந்து ரஜினியை இரநூத்தி பதினாலு தொகுதியும் ஆதரிக்குமா தமிழ்நாட்டில் அவங்க சட்டமன்ற தொகுதி தமிழ்நாட்டில் பாஜக இது வரைக்கும் நுழைய முடியல அதற்கு ஒரு திரை பிம்பமா இல்லை திரை கவர்ச்சி பிம்பமா ரஜினிகாந்த் இருக்காங்க அதை பயன்படுத்தி உள்ளவர்லாம் பாஜக நினைக்கிறாங்கன்றது எதிர்கட்சியுடைய குற்றச்சாட்டு இல்லை இது வந்து ஒரு ஸ்டீரோ டைப் மாதிரியே நம்ம அதை சொல்லிட்டோம் அதை பாஜக உள்ள நுழைய முயற்சிக்கிறது ஒரு ஆளுங்கட்சி இது வந்து காங்கிரஸ் தான் செஞ்சுது பாஜக செய்ய வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸ் ஒய் இது ஏதோ ஒரு பார்ட்டி வந்தாலும் இதுதான் செய்ய போறாங்க யார் டெல்லியில் இருக்கவங்களே அவங்களுக்கு எல்லா இடத்தையும் நம்மளால வெற்றி கூடிய நாட்ட முடியுது ஆனா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் போகலன்னுட்டு அவங்க ட்ரை தான் பண்ணுவாங்க ஆனா நீங்க ரஜினியை பயன்படுத்துறாங்க இல்ல அதான் திரும்ப அதுதான் நான் சொல்றேன் என்னன்னா நீங்க என்ன 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 திருப்பி திருப்பி சொல்றீங்க உண்மைதான் பாஜக உள்ள வரணும்னு நைன்டீன் நைன்டி நைன்லயே பாஜகவே உள்ள ஆயுஷ் வந்து இன்னைக்கு இப்ப உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்துட்டு இருக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்போதுலேயே உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜகவோட திமுக கூட்டணி போட்டு மற்ற தன்னுடைய மற்ற கூட்டணி கட்சிகளுக்கு விட அதிகமான இடங்களை பாஜகவுக்கு ஒதுக்கி பாஜகங்கிற என்னன்னே தெரியாத இடத்துலலாம் கொண்டு சேர்த்தது திமுக தான் உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதிமுக தான் வந்து பாஜக உள்ள கொண்டு வந்தது ஸோ தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தொம்பது காலத்தில் இந்த திமுகவும் அதிமுகவும் சேர்ந்து தான் பாஜகவே உள்ள கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட்டணியில் இருந்தாங்க அது ஒரு க கவர்மெண்ட்டில் அவங்க பா பங்கேற்றாங்க அதெல்லாம் இருந்து எல்லாம் பண்ணி இப்போ எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு இப்போ வந்து உண்மை தான் பாஜக உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா பாஜக ஒன்று திண்டத்தகாத கட்சி ஒன்றும் இல்லை எல்லா கட்சிகளும் ஒன்று நமக்கு வந்து அவங்க வந்து நாடு அளவில் வந்து ஒரு முக்கியமான கட்சி ஒரு சித்தாந்த அளவில் அவங்க ஏன்னா பல இடங்களில் ரஜினிகாந்த் ஐயா அவர்களும் ஆதரிச்சிருக்கிறாங்க குறிப்பாக நான் நாடு முழுக்க பல எதிர்ப்புகளை சந்தித்த டிமானிசேஷன் பண மதிப்பிழப்பிற்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் மோடிஜி அப்படின்னு முதல் ட்விட்டர் போட்டது ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் சரியான விஷயம் சரியான விஷயம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல நீங்க அந்த ட்விட்டு போட்டு அன்னைக்கு இருந்த மனநிலையில எல்லாருமே ஆதரித்தாங்க ஒரு மிகப்பெரிய நீங்கள் உங்கள் வாயால் உச்சரிக்கக்கூடிய தலைவர் என்று அழைக்கக்கூடியவர் தலைவர் அப்படிங்கிற இடத்துல அது செய்யலாமா இல்ல உணர்ச்சி வசப்பட்ட இடத்துல செஞ்சுட்டாரு உடனடியா செஞ்சுட்டாரு சொல்ல முடியுமா உங்களால நான் ரெண்டு விஷயம் அதை பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஒன்று வந்து முதல்ல நடந்தது என்னென்ன உடனே அவர் போட்டும்போது எல்லாருமே உற்சாக பண்ணி நானும் அந்த நேரத்தில் ட்விட்டர் போல் ஃபேஸ்புக்கில் அப்படி தான் போட்டேன் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து ஒரு இது மூலமாக நிறைய ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வரும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில் போட்டது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு மாதம் கழிச்சு ரிவியூ பண்ணும்போது அது சரியான விஷயந்தான் அது இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத ரஜினியும் சொன்னார் அது ரஜினி அறிக்கையாக பதிவு பண்ணியிருக்கார் அந்த ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது தனிப்பட்ட அளவுனா டிமானிடேஷனே வரவே இருக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு பொருளாதார நாட்டில் ஒரு ஒரு அந்த அது அந்த விஷயம் வந்து நம்மளை வந்து அடுத்தடுத்த லெவல் போகும் ஒரு 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 வாட்டர் டேங்கில் இருக்குது தண்ணி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாக்கிற இதெல்லாம் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணியை போட்டு போட்டு தான் எடுக்க முடியும் கிளீன் பண்ண முடியும் ஒரு <laughs> 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 ஒரு பூதாகரமாக ஆக்கப்பட்ட விஷயம் அது அது வந்து நம்ம நமக்கான நிஜமான க்ரோத் ரேட் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்மளுடைய கிரவுண்டில் வந்து நம்ம இதுதான் நம்மளுடைய யதார்த்தம் நம்மளுடைய யதார்த்த வளர்ச்சி விகிதம் இப்படி தான் இருக்குங்கிறதா இதை வந்து செய்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதனால் இம்பாக்ட் இருந்ததுங்கிறத யாரும் மறுக்கல ஆனால் இது இதுதான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது தான் ஊடகங்களில் வேற மாதிரி இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்து திணிப்பாகட்டும் டிமான்டிஷாகட்டும் நம்ம நினைக்கிறது இப்போ இந்து திணிப்பு விஷயத்தில் வந்து நாடு முழுவதும் ஒரு லாங்குவேஜ் வேணுங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதை இன்னைக்கு சொல்ல அவர் தொண்ணூத்தஞ்சிலேயே அவர் சொல்லியிருந்தார் எக்ஸ்ப ஒரு ஒரு பொதுவான லாங்குவேஜ் வேணும் ஆனால் இந்தியா போன்ற க நாடுகளில் அது வந்து சாத்தியம் இல்லை ஸோ ரியாலிட்டிங்கிறது நம்மளால் முடியாது ஒரு யூஎஸில் போய் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரே காமன் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷாக வச்சு பண்ண முடிஞ்சுது மற்ற எந்த நாடுகளில் வேணாலும் பண்ண முடிஞ்சுது தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்க முடியும் ஆனால் இந்தியா வந்து மல்டி கல்ச்சுரல் இங்கே முடியாது நமக்கு ஆசை இருக்குது ஆனால் நம்மளால் முடியாது அப்படிங்கும்போது இதை வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து இதை ட்ரை பண்ணலாம் முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்சிஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டு மட்டும் இல்லை சவுத் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை வட இந்தியாவிலேயே வந்து நான் குஜராத
அதை நீங்க திரும்ப திரும்ப அதை நீங்க போட்டு பார்த்தாலே அது தெரியும் இதுதான் வந்து அவர் அன்னைக்கு மட்டும் இல்லை அவர் தொடர்ந்து இருபது வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனா பல மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதை பல்வேறு சினிமால ஒரு டைலாகா வச்சிருக்காரு அதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான் உங்களுடைய உங்களுடைய தொழிலுக்கு உங்களுடைய வியாபாரத்துக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து அயல் மொழி உங்களுக்கு பயன்படுத்தினா அதை கத்துக்கிட்ட செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால இந்த இந்த விஷயம் இதை வந்து டீகோட் பண்ணி சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு படம் நம்ம போய் பார்க்குறோம் ஒரு படம் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க முடியாது இந்த படத்தில் எந்த அம்சம் நல்லா இருக்குது எந்த அம்சம் நல்லா இல்லைங்கிறது அந்த ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கான மனோபாவம் நம்ம மக்கள்கிட்ட இல்லை பொதுவாக ஒரு வார்த்தை தான் கேட்பாங்க நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படிலாம் கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை படம் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லா படத்தையும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்லைன்னு பிரிச்சுட்டு போயிருந்தேன்னா ஒரு கேட்டகரி பண்ண முடியாது ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் நம்ம கேட்கும் போதே கேள்வி இந்த படத்தில் என்ன பிடிச்சிருக்கு என்ன நல்லா இல்லை அப்படின்னு ஒரு டீட்டெயில் அனாலிசி ஸோ இந்த மாதிரியான ஸோ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ஆழ்ந்து அடுத்த லெவல் பார்த்துட்டு கரு சொல்கிறார் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இவர் இந்த பல்வேறு பிரிவில் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது பல இடங்களில் வந்து எம்ஜிஆர் அவங்களுடைய ஆட்சியை வந்து சிறப்பிச்சு தான் ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசியிருக்கிறாங்க பல இடங்கள்ல எம்ஜிஆரை போல ஆட்சி கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறது போல அவரோட தோரணையும் இருக்கு எப்படி பாக்குறீங்க திரும்ப அந்த இதை கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் கொடுத்த நல்ல ஆட்சியை நான் தருவேன் அப்படின்ட்டு இதுலேயே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே உங்களுக்கு அடிபட்டு போயிடுச்சு என்னன்னா எம்ஜிஆர் கொடுத்த நல்ல ஆட்சிங்கிறது எப்ப ஆரம்பிக்கணும் நைன்டீன் செவன்டி செவன்ல நைன்டீன் எயிட்டி முடிஞ்சிருக்கு அவ்வளவுதான் மூணு வருஷம் தான் திராவிட ஆட்சி தான் அது திராவிட ஆட்சி தான் ஆனா அதுலயும் நான் திருப்பி நான் சொல்றேன் என்னன்னா எழுபத்தி ஏழுல வந்து எம்ஜிஆர் வரும்போது அவர் வந்து அது வரைக்கும் வராத ஒரு புதிய கட்சியாக பார்த்தாரால் அவங்க வந்து அண்ணாதுரையோட எக்ஸ்டென்ஷனாக பார்க்கல அவரை அது மாதிரி காமராஜரோட எக்ஸ்டென்ஷனாக பார்க்கல ஒரு புது சக்தி ஒரு சினிமா நடிகர் ஆட்சியை பிடிச்சிருக்கா அதுதான் பார்த்தாங்க அடுத்து வந்த மூணு வருடங்களும் நல்ல ஆட்சியாக தான் இருந்தது என்பதில் வந்து அவருடைய ஆட்சி கலக்கப்பட்ட பிறகு தான் அவர் ரியாலிட்டி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக போனார் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து சர்ச்சைகள் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் எழுபத்தி ஏழுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் எம்ஜிஆர் தன்னை எப்படி வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டாருன்னா அண்ணாதுரடி நீச்சியாக பண்ணல காமராஜர் நீச்சியாக பண்ணல தன்னுடைய புது ஆளாக தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாரு அந்த மூணு வருஷம் பீரியட் வந்து தமிழ் அரசியல் வரலாறு ரொம்ப முக்கியமான பீரியட் ஏன்னா அதுதான் சாமானிய மக்களுக்கும் இந்த கருத்து இந்த க எதிர் எதிர் நிலையில் இருந்தவங்களாம் உள்ள கொண்டு வந்தது அந்த மூன்று வருஷ பீரியல் தான் அதே சமயத்தில் டெல்லியில் நிறைய ஒரு ஆட்சி மாற்றங்கள் நடந்தது குழப்பங்கள் நடந்ததுனால அதோடைய அதை பற்றி யாரும் பேசலை ஏன்னா அந்த தரப்புக்கு வந்து யாரும் புரியலங்கனால வந்துச்சு ஏன்னா எமர்ஜென்சியில் வந்து எமர்ஜென்சியை வந்து கலைஞர் வந்து எதிர்த்த காரணத்தினால அது அந்த அது ஒரு அந்த ஒரு நல்ல கொஸ்டின் அது நீங்கள் கேட்டது எமர்ஜென்சி அந் ஒருவேளை அண்ணாதுரை இருந்திருந்தால் எமர்ஜென்சியில் கலைஞர் என்ன செய்திருந்தாரோ அதை தான் அண்ணாதுரை செய்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கலைஞர் அந்த மாதிரி மூமெண்ட் ஆனால் ஏன் எம்ஜிஆர் வந்து வாய் மூடி மௌனமாக இருந்தார் அப்படிங்கிற கேள்வி வருது இல்லை நிஜமாகவே அண்ணாதுரையோட வாரிசு எம்ஜிஆராக இருந்திருந்தால் கலைஞர் என்ன செஞ்சாரோ அதை வந்து எம்ஜிஆர் செஞ்சு அந்த இடத்துல கலைஞருக்கும் எம்ஜிஆருக்குமே இல்லை முரண்பாடுகள் இருந்தது இல்லை அந்த முரண்பாடுகள் என்னென்னா அவர் வந்து திமுக எதிர்ப்பு அப்படிங்கறது பிரதானமா இருந்துச்சு இல்ல அந்த மூணு வருஷம் இல்ல ஆனா எண்பதுக்கு அப்புறம் வந்து எம்ஜிஆர் கருணாநிதி எதிர்ப்புங்கிறது உச்சத்துக்கு போனது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து தன்னை வந்து ஒரு தி திராவிட பாரம்பரியத்தை நீச்சியா காமிச்சுங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சார் முக்கியமா பெரியார் பத்தின விவாதங்கள் சட்டமன்றத்திலேயே நிறைய எல்லாம் டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்குது ஸோ அப்ப வந்து நீங்க வந்து எம் எம்ஜிஆர் தந்த நல்ல ஆட்சிங்கிறது எம்ஜிஆர் தந்த நல்ல ஆட்சி இந்த மூணு வருஷம் தான் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த நிறைய காண்ட்ரவர்ஷியல்லாம் நிறைய சிக்கல்கள் நிறைய பேச ஜெயலலிதாட்டில <laughs> 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 என்னுடைய கருத்துக்களை வந்து திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு பிரதிபலிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிற அது தெளிவாக பதிவு பதிவு பண்ணி பண்ணியிருக்கார் ஸோ ரெண்டாவது பொதுவாகவே நம்ம வந்து விஷயம் என்னென்னா இந்த நீங்கள் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ லீடர் சொல்கிறோம் காமராஜர் அண்ணாதுரை கலைஞர் இவங்க சொல்லியிருந்த அந்த செயல் திட்டங்களை தான் நம்ம இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து சமூக நீதிக்காக அன்னையில் இருந்து இன்னை வரைக்கும் போராடிருக்காங்க ஆனால் அவங்க வந்து இந்த சமூக நீதியை எப்படி மக்கள் மத்தியில் எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு ஒரு பிள
சக்சஸ் ஆயிருக்காங்களோ அதுதான் இன்னை வரைக்கும் நம்ம பேசியிருக்கோம் சத்துணவு திட்டங்கிறது ஒரு செயல் திட்டம் அது கொள்கை கிடையாது சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த செயல் திட்டங்கள் தான் பிரதானமாக இருக்கிறது இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரஜினி கட்சி ஆரம்பித்தா என்ன கொள்ளு சொல்லுவார் நம்ம விவாதம் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த மாதிரியான செயல் திட்டங்களை ரஜினி முன்னிலைப்படுத்துவாரா இல்லை நான் என்ன நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கொள்கைன்னு இருந்தால் தான் இது போன்ற செயல் திட்டங்களே கொண்டு வருவதற்கான யோசனையே பிறகு நான் சொல்றேன் எதற்காகனா சமூக நீதி அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை கொள்கையை வைத்திருந்த கட்சியால் தான் சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும் அரசு பள்ளிகளில் சத்துணவு திட்டம் கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும் அவங்களுக்கு மடிக்கணி கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும் மகளிர் காவலை திறக்கணும் எண்ணம் வரும் அப்ப அடிப்படையில் கொள்கையும் சித்தாந்தம் உள்வாங்கிய ஒருவரால் தான் சமூகத்தில் மக்கள் நல்ல செயல் திட்டங்களை கொண்டு வர முடியும் இதுதான் இன்றைக்குரியதான் <laughs> 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 தொடர்ந்து <laughs> 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 பண்ணலனா அல்டர்னேட்டிவ் பிளான் பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி அப்படி போயிட்டு இருக்க ஒரு இது அப்படிப்பட்ட ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருந்தா இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இன்னைக்கு தமிழ்நாடுக்கு தேவை நான் சமூக ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இனிஷியேட் பண்ண போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னேன் அதை ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தொண்ணூறுகள் இருந்து நான் கட்சி ஆரம்பிச்சிருவா அதை வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நீட்டிக்கிறது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இல்லை ஆனால் அப்படி கொள்கைகளை நீட்டிக்க இல்லை அதை நான் கண்டிப்பாக மறுக்கிறேன் ஏன்னா நான் அவர் என்னைக்குமே சொன்னது இல்லை அதுமாதிரி கட்சி ஆரம்பிப்பார் அதெல்லாம் சொல்லல இன்னைக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னது தான் அவர் ஃபாலோ பண்ணுறாரு அதனால வந்து அவர் அவருடைய அவர் வந்து த்ரோ அவுட் அரசியல் விஷயங்கள்னால எந்த விஷயங்களும் அவர் கன்சிஸ்டன்சியே கரெக்டாக ஆரம்பலேருந்து கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அதில் எந்த விஷயம் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இன்னொரு இன்னொரு பொதுவான ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது திரு ராம்கே அவர்கள் என்னென்னா திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள்ட்ட பல பேர் விமர்சனம் வைக்கிறாங்க குறிப்பாக சமீபத்தில் தர்பார் ஆடியோ லான்ச்சில் திரு நடிகர் லாரன்ஸ் அவர்கள் ஒரு பேச்சு பேசுகிறாங்க அவர் சொல்கிறார் ரஜினி அவர்களுக்கு கூட இது பிடிக்குமான்னு தெரியல இருந்தாலும் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா ஸ்டாலின் தொடங்கி இன்னொரு தலைவர் வரைக்கும் அவர் பேர் சொல்ல நான் விரும்பலை அவர் வரைக்குமே ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பாராட்டினாங்க ஆனால் அந்த தலைவர் வந்து எங்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்களை வந்து ரொம்ப கொச்சையாக பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ரொம்ப விமர்சனம் பண்ணுறாரு எச்சரிக்கையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் வெளிப்படையாக நம்ம உடச்சு பேசணும் அப்படின்னா நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் பலர் சீமானவர்கள் தான் அவர் அந்த மாதிரி பேசுகிறார் சீமானவர்கள் சொல்லக்கூடிய பல விமர்சனம் தவிர்த்துருவோம் அதாவது அவர் நீங்கள் சொல்வது போல கொச்சையாக பேசுகிறார் அப்படிங்கிற விமர்சனம் தவிர்த்துட்டா கூட ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு திரைப்படத்தின் வெளியிட்டும் போதும் ரஜினிகாந்த் அவருடைய கட் அவுட்டிற்கு பால் ஊற்றப்படுது எண்ணிக்கேனும் ஒரு துறையாவது அந்த பால் ஊற்றப்படுது நிறுத்துங்கள் அப்படின்னு ரசிகர்கள் சொல்லியிருக்காரா அதாவது திரும்ப நான் பழைய பதிலுக்கு நான் போகிறேன் அதாவது உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து அது இருக்கும் ஆனால் அந்த பால் ஊற்றுற கலாச்சாரங்கிறது நீங்கள் யாராலையும் தடுக்க முடியாது சரியாது அது வந்து அது வந்து தவறு தான் ஆனால் தவறை தடுக்க முடியாத தன்னுடைய துறையிலே தடுக்க முடியாது சமூகத்தில் நடக்கிற தவறு எப்படி தடுக்க முடியும் நீங்கள் இந்த இதை மட்டும் ஏன் அந்த இதை விட்டுங்க பிளாக் டிக்கெட் ஏன் விட்டுங்க அதையும் சேர்த்துக்கோங்க அதே அவருடைய துறையிலேயே அவருடைய நிர்வாகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய சிக்கலை தீர்க்க முடியாதவர் மிகப்பெரிய நாட்டில் எட்டு கோடி மக்கள் வாழ்கின்ற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படை பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பார் அதான் அப்போ தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் திரும்ப சொல்கிறோம் இல்லை அடிப்படை பிரச்சனைகள்லாம் என்ன பிரச்சனை எங்கே இம்பாக்ட்டுன்னு பார்க்கணும் இப்போ சார் ரொம்ப சாதாரணம் சார் தன்னுடைய திரைப்படங்களுக்கு திரு விஜய் அவர்களோ சூர்யா அவர்களோ சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க தேட்டருக்கு வாசலில் வர மக்களுக்கு பால் கொடுங்க மோர் கொடுங்க அதை தயிராக்கி கொடுங்க சாதாரண எளிய மக்களுக்கு உதவுங்க அதெல்லாம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் படத்தை பார்க்க வர அத்தனையும் பாட்டாளி மக்கள் எளிய மக்கள் தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போங்க அது இவ்வளவு பெரிய கட் அவுட்ல இப்படி பாலை ஊத்தி வீணாக்கிறது தவறுன்னு ஒத்துக்குற நீங்க அதை ஏன் சரியா மாத்தக்கூடாது நீங்க சொன்ன நடிகர்கள் எல்லாமே பல ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி இப்பெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாமே அரசியல் ஸ்டண்ட் தான் ரஜினி படங்களுக்கு பா பால் ஊற்றி கொண்டாடுறங்கிறது இன்னைக்கு நேற்று இல்லை ஒரு முப்பது முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்குட்டே இருக்காங்க நல்லதா ரைட்டு இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் ஜென்ரலைஸ் பண்ணி பார்க்குறீங்க அதாவது மொத்த ரஜினி ரசிகர்கள் எத்தனை பேர் அது இதுதான் பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு நூறு ரசிகர்கள் இருந்தால் ஒரு பத்து பேர் செஞ்சால் ஒட்டு மொத்த ரஜினி ரசிகர்களுமே இப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒரு ச
பண்ணாதீங்க குடும்பத்தை பாத்துக்கோங்க புகை பிடிக்காதீங்க போதை பகுதி அடிமையாதான் <laughs> 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 அதாவது ஒரு சில ரசிகர்களுக்கு இது இது கொண்டாட்டம் போது அது அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண முடியாது அது ஒரு ரொம்ப மைனாரிட்டிஸ் ஒட்டுமொத்த ரஜினியை சேர்கள அவங்க ரொம்ப மைனாரிட்டிஸ் அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க அது அடுத்த ஒரு ஒரு பட ரிலீஸுக்கு ஒரு நாள் ஒரு ஷோக்கு பண்ண போறாங்க அவ்வளவுதான் இது ஒரு பெரிய ஏதோ ஒரு பெரிய அனைத்து மக்களையும் பாதிக்கிற ஒரு பிரச்சனையா பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரெண்டாவது நீங்கள் லாரன்ஸ் சொல்கிற விஷயத்துக்கு வந்துடுறேன் லாரன்ஸ் மட்டும் இல்லை லாரன்ஸ் மாரி ஒவ்வொரு பட ரஜினி மேடையில் இருக்கும் போதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் யாராவது வந்து இந்த மாதிரி பேச தான் செய்வாங்க அதெல்லாம் வந்து ரஜினி ரொம்ப திறமையாக சமாளிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் அரசு சொல்லிட்டே எடுத்துக்கக்கூடாது அது வந்து அதாவது ஒரு ஒரு நாலு நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவர் பேசியிருக்காரு அமீர் பேசியிருக்காரு எல்லாம் அதாவது அவங்க அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்கிறாங்க இன்கே அவங்க பேசணுன்னா ரசிகர் மத்தியில் நல்லா கைத்தட்டலாம் வந்தது ஏன்னா ரசிகர்களும் என்ன பண்ணுறாங்க இப்படிப்பட்ட பேசணும் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க அது ரசிகர்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி லாரன்ஸ் பேசுகிறார் அவ்வளோதான் இதை தாண்டி இதில் ஒன்றும் வேறு இல்லை அவர் லாரன்ஸ் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உண்மைதான் அதில் வந்து மாற்றுக்கிறது இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் விஷயந்தான் இதில் போய் அவர் சொல்லி அதை வந்து ஒரு 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 ரசிகர் மத்தியில் அதை ஒரு இதை பண்ணுறார் அவ்வளோதான் அதை வந்து ரஜினி வந்து அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணதோ என்டோஸ் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா அது தேவையில்லை அதாவது சீமான் என்கிற ராம் தமிழ் கட்சியெலாம் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் அவங்களால காலத்தில் எதுவும் ஒன்றும் செய்ய முடியல அவங்களால அவங்களால வந்து ஒரு தத்துவ அரசியல் இந்த அரசியல் பேசுகிறாங்களோடைய அவங்களால வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை பண்ண முடியாது நீங்கள் திமுக அதிமுகவுக்கும் நாம் தமிழர் போன்ற சில கட்சிகளுக்கும் நல்ல வேறுபாடாக நீங்கள் நல்லா தெளிவாக பார்க்கலாம் இவங்க முன்னெடுக்கிறது எதிர்ப்பு அரசியல் அவங்களால ஆக்டிவாக அவங்களுக்கு ஒரு பதவியை கொடுங்க அவங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவங்களால பதவிக்கு வந்து ஒரு வேலையை செய்ய முடியாது ஏன்னா அப் அப்படிப்பட்ட சூழல் அது மாதிரி எதிர்ப்பு அரசியலே முன்னெடுக்க வந்தவங்களால நீங்கள் நம்பி எதுவும் பதவி கொடுத்தா ஒன்றும் நடக்கவே நடக்காது எதிர்ப்பான இருக்கும் <laughs> போது <laughs> <laughs> வந்தாலும் <laughs> 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 <la
ஆனால் இப்போ வந்து இவங்க பண்ணும்போது சொல்லும்போது அதை வந்து ஒரு தீர்வோட பண்ணணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மற்ற கட்சிகள் மற்ற விஷயங்கள்ல கவர் பண்ணி சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மாற்றங்களோட வராங்க எனக்கு இன்னும் வந்து அவங்க சொல்றாங்க வழியாக செயலை காட்ட முடியாதுன்னு சொல்றேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றேன்னா செயலை காட்ட முடியாதுன்னா திமுக திமுக போல அவங்க ஆட்சி கட்டல அமரல பதவியிலேயே சொற்ப பதவியில கூட இல்லை அப்படி இல்லாத போது செய்ய முடியாது நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் நான் கேட்கறேன் திமுக ரஜினிகாந்த் அவர்கள் செய்யவே முடியாது ஆட்சிக்கே அவர்கள் நான் சொன்னா நீங்க மறுத்து பேச தயாரா இருப்பீங்க இல்லையா அப்ப அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு அதாவது நம்ம வந்து அவங்க ட்ராக் ரெக்கார்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் உள்ளதுதான் நம்ம சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு அவங்க என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன சொல்றாங்கிற இந்த பத்து வருஷ காலம் அவங்களுடைய செயல்பாடை பொறுத்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்ப பதினேழு லட்சம் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க நடந்து <laughs> 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 நம்ம வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட அடுத்தவங்களுடைய ஆதரவோ சப்போர்ட்டோ இல்லாமல் செய்ய முடியாது இன்னைக்கு தெலுங்கு ஆந்திரக்காரங்க இல்லாமல் மெட்ராஸ் கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம வாங்குற சாப்பாடு ஆந்திர பொண்ணி கர்நாடக பொண்ணிலாம் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வருது நீங்க என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம இருக்கிற மக்கள் தொகைக்கு இங்கேயே நம்மளால சப்ளை எல்லாம் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தமிழர்களும் பல மாநிலங்கள் இருக்கிறாங்க பல மாநிலம் இருக்காங்க கர்நாடக கர்நாடகாலையோ ஆந்திராவிலேயோ தமிழர்கள் யாரும் ஆட்சிக்கெல்லாம் வர முடியல ஏன் ஆட்சி வர முடியாதுன்னு ரொம்ப பேசிக்கான நீங்க நல்ல கேட்ட கேள்வி இது அடிக்கடி கேட்டு இருக்கு இதுக்கு நான் ஒரு பதில் சொல்லுவேன் இங்கிருந்து யாரும் அங்க போய் செட்டில் ஆகிறது விரும்பவில்லை இதை தமிழர்களே மனோபாவம் இது இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்த அங்க இதுல ஐரோப்பிய கண்ட்ரிஸ்ல வந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே பதிவு பண்ணிடுறாங்க தென்னிந்திய கலாச்சாரம் இது வேற வட இந்திய கலாச்சாரம் இது வேற எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் இருந்து இருக்கிறவங்க வந்து வெளிநா வெளி க மாநிலங்களில் போய் செட்டில் ஆ ஆகுறாங்கன்னா பாருங்கள் ரொம்ப கவனிச்சு பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை இருந்தால் ஒரு அரசு வேலையோ வேறு எதாவது வேலை இருந்தால் தான் போவாங்க இல்லைனா வேலையே இல்லை எப்படியாவது தமிழ்நாட்டில் பழைக்க முடியல அப்படிங்கிறதுக்காக நான் போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்க தான் அவங்க போவாங்க மற்றபடி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அங்கே போய் இருந்து அவங்க ஒரு ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கணும்னு நினச்சி போனவங்களாம் கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த சூழலோ அந்த இதுவோ அவங்களுக்கு செட் ஆகாது நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி எந்த மாநிலத்தில் நம்மளால நம்ம சொல்கிறீங்க தமிழ் ஆமா ஏன்னா இதுதான் அதுதான் சொல்றேன் ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடுங்கிறது எல்லா விதத்துலையும் வந்து வெளிப்படையா எங்க வரீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டை தமிழர்கள் தான் ஆகணும்னு சொல்லக்கூடிய திரு சீமா அவருடைய கருத்தை வந்து உடைக்கணும் தவறான கருத்து தவறான கருத்து கூட சொல்லலை அது வந்து நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லாத கருத்து அதனால வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நல்லது சேராது ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு பச்சை தமிழன் தானே சொல்லிக்கிறார் பச்சை தமிழன் என்ன சொன்னார்னா அவர் வந்து எல்லாரும் என்ன அப்படி சொல்றாங்களே இது ஒன்றும் பச்சை இப்போ தமிழருங்க என்ன நீங்க வந்து வரையறுப்பு செய்வீங்க ஸோ அவர் சொல்றாருன்னா என்னன்னா நீங்க அப்போ நான் இத்தனை வருஷம் நாற்பது வருஷம் நான் இருந்திருக்கேன் அப்போ வந்து நீங்க என்ன என்னன்னு சொல்லுவீங்க அப்ப நானும் தமிழன் தான் நிச்சயமா குறுக்கிட்டு மணிக்கணும் என்னன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நான் சரியா நினைக்கிறேன் பாஜக வந்து எம்எல்ஏ மகாராஷ்டிராவில் திரு அனில் கோடே அப்படிங்கிறவர் இந்த வார்த்தை அப்படியே பதிவு பண்றாரு மகாராஷ்டிராவினுடைய மிக உயரிய விருதான மகாராஷ்டிரா பூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விருதை மண்ணின் மைந்தரான திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு வழங்குங்க அப்படிங்கிறாரு அவருக்கு தெரியுது மண்ணின் மைந்தர் யாருன்னு எப்படி அது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்க கோலாப்பூர் போனீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து ரஜினிகாந்த் பிறந்த ஊரு நீங்க மெட்ராசியான்னு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் நீங்க கோலாப்பூர்ல போய் இறங்கி யார்கிட்ட பேசினாலும் அவங்க சொல்லுவாங்க எங்க ஊர்ல இருந்தா அவங்களுடைய சூப்பர் ஸ்டார் போயிருக்காங்கன்ட்டு ஸோ அதுல எந்த அதுல வந்து ரஜினிகாந்த் இப்ப சமீபத்துல அழிச்ச ஒரு பேட்டியில கூட சொல்லி இருக்கிறாரு ஆமா என்னுடைய தாய்மொழி மராத்தி தான் இதுல என்ன இல்ல அவங்க வீட்டுல அவங்க வீட்டுல வந்து அவங்க மராத்தி மொழிதான் அவர் படிச்சதுலாம் கன்னடம் தான் அதுல என்ன சம்பந்தம் இது இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை நீங்க மற்ற மாநிலங்கள் அந்த அந்த கனெக்ஷன் உள்ளவங்க இங்க வந்தாலதான் அவங்களாலதான் முடியும் ஏன்னா இங்க என்ன நடக்குது அதாவது தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழகத்தினுடைய மக்களோடைய நெருக்கமாக பழகியவர்களால் செய்ய முடியாத சாதனைகளை இவரால் செஞ்சிட முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க தமிழ்நாட்டிலே பிறந்து தமிழ்நாட்டிலே அது செய்யவே இல்லை நான் சொல்லுவேன் செய்யவே இல்ல அவர்கள் யாரு அண்ணாதுரை அவர்கள் யாரு காமராஜர் அவர்கள் யாரு அண்ணாதுரை அவர்கள் யாரு அண்ணாதுரை அவர்கள் எல்லாம் தமிழர்கள் கிடையாது அப்போ அப்ப அண்ணாதுரை வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த லாஜிக் படி பார்த்தா அண்ணாதுரை வந்து தமிழர்களுக்காக தமிழ்நாட்டு மக்களாக செய்யணும்னா அவர் வந்து அப்ப நாம் தமிழர் தாம் தமிழர் இயக்கத்தோட சித்தாந்தத்தை முன்வைத்துட்டு திராவிட இயக்கம் பண்ணாம தமிழர் இயக்கம்னு
அது வந்து திராவிட சித்தாந்தம் தேசிய சித்தாந்தம் தமிழ்நாடு மட்டும் பத்தாது நம்ம மற்ற மாநிலங்களையும் அரவணைச்சு போடுங்கிற அந்த அந்த சித்தாந்தம் தான் அவங்கள வெற்றி இன்னை வரைக்கும் ஒரு லெஜண்டா நம்ம காமிக்குது அவங்க வந்து ஒரு நான் தமிழர் தமிழருக்காக மாதிரி பேசியிருந்தாங்கன்னா அவங்களால இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க முடியாது அவங்க பேர்ல திராவிடம் இருந்தா கூட அவங்க போராடி எல்லாமே தமிழர்களுக்காக தான் அந்த மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கணும் அவங்க அதுக்குன்னு பேரை பயன்படுத்தணுங்கிறது அவங்க சொல்றாங்க இல்ல அவங்களுக்கு வந்து கலை யதார்த்தம் எது உண்மைங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் திராவிட வீக்கத்தோட தாயகம் திராவிட மண் தாயகம் வந்து சென்னை எக்ஸ்பெஷல் தமிழ்நாடு சென்னை மாநிலம் தான் இருந்தோம் நம்ம அப்படி தான் இருந்தோம் நம்மளுடைய கலாச்சாரங்கிறது இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் உயர்ந்த கலாச்சாரம் இன்னைக்கு பக்தி இயக்கம் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசி வரை அங்கே வரையும் போனிச்சு அப் அஜந்தா எல்லோரா வரைக்கும் எங்களுக்கு கீழே இருக்க டவுன் சவுத் எல்லாமே நம்ம ஒரு ஒரு ஒருமித்த கலாச்சாரம் உள்ளது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் வந்து நம்ம அவங்களுடைய மற்ற இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரிசாக்காரங்கிலேருந்தும் மகாராஷ்டிராக்களும் நம்ம வந்து ஒரு பாண்டடாக தான் இருந்தாகணும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் அவங்க யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு பழைய சென்னை மாகாண கான்செப்டில் தான் அவங்க சொன்னாங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம இன்னும் குறுக்கிட்டு நீங்கள் போய் நான் தமிழருக்கு போனால் அப்போ நான் தஞ்சாவூர் நான் வந்து நான் சொல்லுவேன் நான் தஞ்சாவூர்னு சொல்லுவேன் இப்போ அப்போ திருச்சி கார மதுரை காரம் பிரிச்சுட்டு போவோமா அப்போ பிரிச்சு அது அதனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அட்வான்டேஜே இருக்காது மதுரை காரம் தனி திருநெல்வேலி காரம் தனி அப்படின்னு போனால் அதனால எந்த மலையாளத்தினுடைய முன்னணி நடிகர் சொல்கிறாரு தமிழர்கள் திரையில் நீங்கள் தலைவர்கள் தேடி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் தரையில் தலைவர்கள் தேடி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு நடிகர் பதிவு பண்ணுறாரு அதை விட முக்கியமாக இப்போ நான் வந்து வெளிப்படையாக நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் தலைவர் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய உதாரணம் என்ன அதாவது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கோட்டன் தலைவர்னா யாரை சொல்லுவீங்க தலைவர்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லீடு ஆக்சுவலாக இந்த லீடு வந்து எந்த தொழிலில் வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஒருத்தரை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆனீங்கன்னா இவர் இப்படி பண்ணுறார் இப்போ நீங்கள் ஒரு நெறியாளர் நான் ஒரு எழுத்தாளர் தான் என்னை என்னை ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் அவர் அவர் வந்து என்னை வசீகரித்திருக்கார் அவரால் நான் இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் இவ்வளோ தூரம் புத்தகம் எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னால் அவர் தான் எனக்கு தலைவர் ஸோ ஒரு தொழிலில் தன்னை நிலை நிறுத்தி தன்னுடைய எக்ஸ்பர்ட் வித்தகார் சப்ஜெக்ட் மேட்ரு எக்ஸ்பர்ட் காமிக்கிற அவரே தலைவர்னு சொல்லலாம் இப்போ தலைவருங்கிற அரசியலோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம தப்பாக அர்த்தம் பண்ணிட்டோம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து பிஸ்னஸ் லீடர்ஸ் என்ன சொல்லுவோன்னா தொழில் அதிபர்னா சொல்கிறோம் அவர் பிஸ்னஸ் லீடர் அவருனா பிஸ்னஸ் அவர் என்ன வியாபார தலைவர் தான் ஆக்சுவலாக அது அதுக்கு சரியான தமிழ் வந்து நம்ம வந்து தலைவருங்கிற வார்த்தையை அரசியல் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தா அவர் தலைவர் ஒரு சின்ன லெட்டர் பேட் கட்சி தான் தலைவர் ஆனால் நாற்பத்தி நாலு வருஷம் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் இருந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் காமிச்சார் அவர் தலைவர் இல்லை செயல்பட்டு அம்மையா ஜெயலலிதாவா தலைவர் ஐயா எம்ஜிஆர் தலைவர் அப்படி சொல்லலாம் எந்த இடத்துலையும் மக்களோடு நெருக்கமாக பழகாதவர் திரையில் மட்டும் நின்றவரை அரசு எப்படி தலைவர்னு சொல்ல முடியும் அதாவது நான் திருப்பி அதான் நான் சொன்ன டெஃபினேஷனுக்கு போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் சொசைட்டியை வந்து இன்ஸ்பைர் பண்ணுறீங்க இல்லை அரசியல் தலைவர் இல்லைங்கிறத நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே ஒரு ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் நல்ல கண்ணுவையும் ஜெயலலிதாவும் ஒரு ஒரு இதில் கொண்டு வரீங்கள இது என்னமே என்ன சொன்னீங்கன்னா அரசியலில் இருந்து மக்களுக்காக பாடுபட்டாலும் ஒரு இதில் கொண்டு வரீங்க ஆமாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நல்லக்கணம் என்ன என்ன மா ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தால் ஜெயலலிதா என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் ஜெயலலிதா ஆட்சி வர்ற வரைக்கும் அவர் ஒரு தலைவர் சாதாரண அரசியல் கட்சி தலைவர் அதுதான் நான் சொல்றேன் அப்படி ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்த பிறகு ஆட்சியை கொடுத்த பிறகு மக்களோட நெருங்கி பழகின பிறகு தலைவர் இல்ல இல்ல இன்னைக்கே ஒரு தலைவர் தான் அதாவது அதுதான் எப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏன்னா தலைவர் அதனால சொன்ன நீங்க என்ன ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சா தலைவர் ஆட்சிக்கு வந்தா தலைவர்னு சொல்றீங்களா ஒரு தன் கட்சிக்கு வராமலே ஒரு அரசியல் மூலம் அரசியலில் வந்து அரசியல் உலகத்தில் ஒரு அதிர் வலகில் ஏற்படுத்துகிறார் அவரை இன்ஸ்பைர் ஆகி அவரை அவரை பார்த்து தன்னுடைய கட்டம் தன்னுடைய கருத்துக்களை வடிவமைத்துக் கொடுக்குற ஒரு கூட்டம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது அது ஒரு தலைவர் தான் இது சந்தேகம் இல்லை ஒரு நான் தான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு ரியாலிட்டி என்ன இருக்குது ஒரு சாதாரண லெட்டர் பேட் கட்சி தலைவர் தலைவர் போட்டுக்கிறாங்கல்ல ஆனால் ஏன் இவர் போடக்கூடாது அவங்களுக்கு <laughs> 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 
சொல்றாங்க அப்படின்னா தலைவர்னு சொல்லும் போது பல பேரை குறிப்பிடுறாங்க சேகுவராவை சொல்றாங்க ஃபிரல் காஸ்ட்ராவை சொல்றாங்க உலக அளவில் பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் பார்க்கும்போது குறிப்பிட்ட ஆட்களை சொல்றாங்க இந்தியா அளவில் பார்க்கும்போது சொல்றாங்க அவங்க துறை சார்ந்து சொல்றாங்க துறை சார்ந்த ஐயா சினிமா துறையில் அரசுக்கான தலைவர் தான் ஆனா அரசியல்ல தலைவர்னு சொல்வது அபத்தமா இருக்குறாங்க நல்ல புள்ளி கொண்டு வந்துருங்க அதாவது ஒரு அதுலே தலைவர்கள் லீடர்ஷிப்ல நிறைய வெரைட்டி ஸ்டைல் இருக்குது நீங்க நரசிம்மராவ என்ன சொல்லுவீங்க அவர் சுச்சுவேஷனல் லீடர் அவரு அவர் அந்த அந்த காலத்துல அவர் வருவான்னு எதிர்பார்க்கல அவர் வந்து அவர் பண்ண மாற்றங்களை தான் நம்ம நம்ம பேர் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அரசியல் இருந்தார் இருந்தாரு அரசியல் இருந்தா கட்சியில இருந்தா கட்சி பணியாற்றினாரு அதனால தலைவரா உருமாறு இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் அப்ப நீங்க நேருவுக்கும் நரசிம்மராவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்கணும் நேரு வந்து வழிபடியா ட்ரெடிஷனல் லீடரா வந்தாரு ஸோ லீடர்ஷிப்புங்கிறது வந்து அது லீடர்ஷிப்லேயே ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்குது ட்ரெடிஷ்னல் லீடர்ஷிப் இருக்குது சுச்சுவேஷன் இவ்வளோ இருக்குது நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால் அது இல்லாமல் அதில் ஒவ்வொரு தலைவரோட அப்ரோச்சும் இருக்குது ஒரு யார் உங்களை வசீகரிக்கிறாரோ அவங்களை தலைவர் சொன்னார் தலைவர்னா ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி வச்சுட்டு இவங்களாம் தலைவர்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ எத்தனை கட்சிகள் இருக்குது அவங்களால என்ன த தலைவர்னா அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஆசிய லீடராகவே ஒரு கட்சியோட தலைவராகவே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கட்சி தலைவராகனால அவங்க கட்சி தோன்ற ஒரு வழி இல்லாமல் தலைவர் கூட வந்துருக்குது அவ்வளோதான் இதில் வந்து இதை வந்து ஒரு ரஜினியை சிறுமைப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லை அவர் வந்து அவர் நடிகர் தானே ஒரு முதல்வரே சொல்கிறார் அவர் நடிகர் தானே அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிட்டு தலைவர் கட்சி ஆரம்பித்து உடனே தலைவரன் போஸ்ட் வந்துருமா எனக்கு இதான் வேடிக்கையா இருக்கு ஒரு முதல்வர் சொல்றாரு அவர் சினிமா நடிகர் தானே அவர் கட்சி ஆரம்பிக்க போய் இல்ல கட்சி ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு சினிமா நடிகர் தானே சினிமா நடிகர் தானே சினிமா நடிகிறாங்க அவர் தொழில் ப்ரொஃபஷனல்ங்க இல்லைன்னு சொல்லுங்க ஆனா அவர் கட்சி ஆரம்பிச்சுன்னா இன்னைக்கு நைட்டு கட்சி நாளைக்கு அல்லது தலைவர் அவரு கட்சி ஆரம்பிச்சு அவர் கட்சியினுடைய தலைமையில வந்தா அவர் கட்சியின் தலைவர் தான் எப்படிங்க அதுல என்னங்க இருக்கு கட்சி தலைவர் நீங்க சொல்ற தலைவர் வந்து நீங்க சொல்ற டெசிக்னேஷன் நீங்க பதவியில சொல்றீங்க ஒரு கட்சிக்கான பதவியில இருப்பவர் தலைவர் இருப்பீங்க ரஜினி பாயில வேற எந்த கட்சியா இருந்தாலும் எந்த தலைவர் நீங்க தலைவர் இருக்கீங்க நான் சொல்றேன் அந்த தலைவர் அந்த தலைவர் இல்ல ரஜினி முன் வைக்கிற ஆளுமை உள்ள தலைவர் சொல்றது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்லப் பண்ற போஸ்ட் கிடையாது அவரு தமிழ்நாட்டின் தலைவர் தலைவராக ஆளுமை மிக்க ஒருத்தர் வரும்னு சொல்றது வந்து நீங்க சிஎம்மா ஒருத்தர் வரணும்லாம் சொல்ல அவர் அதை தாண்டி யோசிக்கிற ஆளுமை உள்ள தலைவர்னு சொல்றது லீடிங் ஒன் லீட் பண்ண தமிழ்நாட்டு ஸ்டேட்டை லீட் பண்றதுக்கான அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் வேற அதுதான் நான் சொல்றேன் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல அது வந்து பாலிடிக்ஸா இருக்கும்போது அரசியலுக்கு வரும்போதே தலைவர் தலைவர் அரசியலுக்கு வராமலே அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமா ஆக்டிவ் பாலிட்டிக்ஸ் வந்திருக்காரு ரஜினி என்ன சொல்லுவாருங்கிறது ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒரு ஒரு விவாதம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதனால அவர் தலைவரே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நீங்க மற்ற தலைவர்களுடைய முன்னு நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா நாட்டிற்கே வழிகாட்டியா இருந்தாலதான் அவரை பெருந்தலைவன் சொல்றோம் அப்ப நீங்க காமராஜர் வெறும் தலைவன் சொல்லுவீங்களா மற்ற தலைவர்கள் ஏகப்பட்ட தலைவர்கள் இருக்காங்க அதை விட அவர் லீட் பண்ற பெரு எடுத்ததுனால தான் அவர் பெருந்தலைவன் சொல்றோம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இப்ப பெரு காமராஜருடைய வழி வேற பெரியாருடைய வழியே ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய அவங்களா தலைவர்கள் தான் நீங்க இப்போ ஒத்துக்கிறீங்க தலைவர்கள் அவங்க ஒரு இயக்கம் வச்சிருந்தாங்க அதுக்கான தலைவர் சொல்றீங்க ஆனால் அவங்க செயல்பட்ட விதத்தில் வந்து ஒரு மாற்றங்கள் ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அவங்க மற்றவங்களே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுற மாதிரி இருந்ததுனால தான் அவங்கள நீங்கள் இன்றைய வரைக்கும் அவங்கள கொண்டாடுறீங்க எல்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து பெருந்தலைவர்னா பாருங்க ரஜினி எதிர்பார்க்கிற அவர் இது வந்து ஒரு காமராஜர் மாரி ஒரு தப ஒரு ஸ்டேட்டை லீட் பண்ணுற மாதிரியான தலைவராக இருக்கணும் என்னால் முடியும்னு அவர் சொல்கிற மாதிரி மாறணும்னு விரும்புகிறேன் நீங்கள் வெறுமனே நீ கட்சி ஆரம்பிச்சிருங்க நீ கட்சி ஆரம்பிச்சு நாளைக்கு தலைவரும் போட்டு உட்காந்துன்னா அப்படிப்பட்ட இதுன்னா ரஜினியே கட்சி ஆரம்பிக்க மாட்டேன் அப்படியே தேவையில்லை சிறுமைப்படுத்தலாட்டின்காக <laughs> போராடுகிற <laughs> அவருக்காக தினமும் செயல்பட்டு நாலு தலைவர் லிஸ்ட் பண்ணும்போது ஸ்டாலின்னு திருமாவளவன் நன்கு வரிசைப்படுத்தி இவங்கள்ட்ட இருந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனாலும் இவங்களால செய்ய முடியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இன்னைக்கு ஆனா அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நிறைய இருக்குது நம்ம மற்ற மாங்களோட தாண்டி போகணும்னா நமக்கான சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அரசியல் பிரவேசத்தை அறிவிக்கிறதுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னாடியே அந்த டாபிக் சொன்னார் ஜனங்கள்ட்ட வந்து நான் நீங்க என்
கலைஞரும் ஜெயலலிதாவும் உயிரோடு இருந்த காலத்திலே வந்து ஜனங்களுக்கு என்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்ததுன்னா இவங்களை விட தாண்டி ஒரு தலைவர் வரணும்லாம் எதிர்பார்த்தாங்க இவங்க என்ன எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ரெண்டு துருவமாக நின்று கலைஞர் ஜெயலலிதாவும் ரெண்டு பேரும் வசை பாடிட்டு இருக்காங்களே இதுலேருந்து வெளில வந்து நமக்கு இதை விட ஒரு பெரிய தலைவர்னு எதிர்பார்த்த காலம் இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி அதை விட நல்லா மோசமாக போய் எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு கலைஞர் ஜெயலலிதா மாதிரியான ஒரு ஆளுமிக்க தலைவராக வரணும் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால இந்த ஆளுமை வந்து ரஜினிகாந்த நிரப்பிடுவார் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்பிக்கை எனக்கு நம்பிக்கை ரஜினி அதுவே தான் சொல்கிறார் கண்டிப்பாக நம்புவார் இன்றைக்கி வந்து அவருடைய அந்த தெளிவு விஷன்லேருந்து பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன எதிர்பார்க்க என்ன நினைக்கிறார் இன்றைக்கி அந்த ஒரு ட்ராக்கர் கார்டு பாருங்கள் அவர் வந்து திடீர்னெலாம் வந்து நீங்கள் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு தான் அவர் இது செய்வார்லாம் இல்லை இருபத்தஞ்சு வருஷமா அவருடைய என்ன கருத்து சொன்னார் எல்லாமே பொது வெளியில் பரவாயில்ல பல முறை பேசப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே டாக்குமெண்ட் ஆகியிருக்குது தொண்ணூத்தஞ்சில் அவர் என்ன சொன்னார் இன்றைக்கி என்ன சொன்னார் இது ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கான்னு பாருங்கள் டோட்டலாக எங்கேயுமே கான்ட்ரக்ஷன் இருக்காது கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்காரு ஒரு சில அவருக்கு சில விஷயங்கள் எனக்கு வந்து இது தெரியாததுன்னா நான் கன்சல்ட் பண்ணி சொல்கிறேன்னு சொல்கிறார் தமிழர் மணினா அதை பதிவு பண்ணியிருக்காரு எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நான் தெரிய கன்சல்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் தீர்மானமாக அன்றைக்கி என்ன சொன்னாரோ இன்னை வரைக்கும் அதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவருடைய இயல்பே அதுதான் அவர் என்னைக்கு அவர் வந்து சினிமா ஃபீல்டில் வந்தபோதே எழுபதுகள் எண்பதுகளே எனக்கு பிடித்த படம் பிடித்த நாவல் சொன்னதை விட இன்னை வரைக்கும் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் பொன்னியின் செல்வன் எனக்கு பிடித்த நாவல் சொன்னதுனால தான் நான் வந்து ஸ்கூல் இதில் இருக்கும்போது பொன்னியின் செல்வன் தேடி கண்டுபிடிச்சேன் இன்னை வரைக்கும் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருந்தாலும் சின்ன விஷயங்களாலாம் இது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியை நம்ம கவனிச்சு பார்க்கணும் ஸோ அதனால வந்து அவர் வந்து அவர் சொன்னதை கண்டிப்பாக செய்வார் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ரஜினி அவர்களை பற்றி பல விதமான கருத்துக்களை எங்களோட வந்து ரொம்ப பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப விமர்சனமான கேள்விகளுக்கு ரொம்ப பொறுமையான இதாக பதில் அளிச்சிங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பகிர்க்கும் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதிலும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடி உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்